Michael Saylor prognostiziert einen riesigen Geldtsunami, der auf den Kryptomarkt und insbesondere Bitcoin zurollt und hat folgendes zu Bitcoin gesagt. Jeder braucht es und jeder profitiert davon, aber der wichtigste Punkt ist, alle profitieren von Bitcoin. Stell dir vor, die Bank, die du nicht ausstehen kannst, fängt an Bitcoin zu verwahren. Das bedeutet nur, dass der Bitcoin, den du selbst sicherst, also den du gekauft hast und selbst verwahrst, auf einmal zehnmal so viel wert ist. Everyone needs it, everyone benefits from it, but the most important point is everyone benefits bitcoin right when the when the bank that you hate starts to custody bitcoin well that just means that the bitcoin that you self custody became worth 10 times as much Michael Saylor sagt weiter, die ETFs, die 1% des Bitcoin-Angebotes aufgekauft haben, haben den Menschen, die nicht an ETFs glauben, 100 mal so viel Nutzen gebracht. Right, these ETFs that have bought up 1% of the supply of Bitcoin, well, they have conveyed 100x as much benefit to the people that don't believe in ETFs. Und Michael Seller sagt es selbst, wir befinden uns jetzt in dem Zeitalter des Bitcoin-Goldrausches. Die neuen Bitcoin-ETFs haben bereits 1% des gesamten Bitcoin-Angebotes aufgesogen und die Preise auf neue Höchststände getrieben. Und die ETFs werden diese Entwicklung nur noch beschleunigen, so Michael Saylor. Das heißt, es kommt was Großes auf uns zu und wenn du davon partizipieren willst und finanzielle Freiheit dir mit Krypto aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Right, it's 400 billion dollar dividend to people that don't like ETFs. They're not hurting you. Für Michael Saylor ist Bitcoin der beste Vermögenswert aller Zeiten, dessen Wert, so Michael Saylor, besonders in wirtschaftlichen unsicheren Zeiten Bestand hat. Er sieht Bitcoin nicht nur als relevant für Einzelpersonen oder Unternehmen an, sondern ebenfalls als Lösung für globale Herausforderungen, wobei das Netzwerk durch die Teilnahme durch vermeintliche Gegner gestärkt wird und eine wohlhabendere, friedlichere Zukunft für uns alle im Grunde genommen verspricht. Und das kann durch Bitcoin geschehen. What happens is when your enemy joins, you get, you're improved and the network is improved and the likelihood of war decreases. We, we move, if we want to eliminate war and conflict and violence, we really want all of our enemies to settle their differences in a fair, equitable fashion. And the fair, equitable, peaceful way to settle your differences is Bitcoin. So you shouldn't fear Those who don't understand who are your enemy who join Bitcoin, you should fear those who are your enemies that don't join Bitcoin. They're the ones that will use bullets to solve the problem. Saylor sagt, es gibt hunderte Billionen an Dollar an Kapital. Bitcoin ist für Saylor digitales Kapital und du könntest es auch als Eigentum nennen und er sagt es, wir haben hunderte Billionen Dollar an Eigentum auf der Welt. Bitcoin ist digitales Eigentum, etwas, das du besitzen kannst. Wir können es auch Reichtum nennen. Well, let's just start with Bitcoin is digital. And the entire world for the last 5,000 years has lived on analog assets. Real estate, gold, silver, paper, money, bonds, buildings, collectibles, sports teams, livestock, cattle and bales of tobacco, seashells and glass beads. Now we have a digital asset. In fact, this is the digital asset. Maybe this is the only digital asset. Now, what is that? What kind of asset is it? Well, you could think of it as digital capital. And I've, you know, we've, we've talked about capitalism. There are hundreds of trillions of dollars of capital. Bitcoin is digital capital. You could also call it property. We have hundreds of trillions of dollars of property. Well, Bitcoin is digital property, something you can own. We could also call it wealth. Bitcoin is digital wealth. Analog wealth is when you own hundreds of acres of land somewhere. We can also call it digital money. Money, a medium of exchange, a store of value, a unit of account. But as you see, sometimes when people get wrapped, when they, when they get focused on money, they immediately go to medium exchange and they immediately think about a currency and they immediately get themselves wrapped around the axle in opposition to the peso or the dollar or the naira, and it becomes a very political discussion. When you come back to think of it as property or wealth, then it becomes much less political. Bitcoin ist digitaler Reichtum und auch digitale Energie und Michael Saylor spricht hier darüber, dass das Universum aus Energie besteht. Materie ist statische Energie und Einstein, so sagte Michael Saylor, zeigte uns, dass E gleich MC zum Quadrat ist. Bitcoin ist digital energy. Now, 
Fat is organic energy. The universe is made up of energy. Matter is static energy. Einstein showed us that when he gave us the E equals MC squared. He said, matter is energy, energy is matter. Und Seeler geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass es 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt. Was werden Einzelpersonen zum Bitcoin-Netzwerk dann beitragen? Was denkst du dazu? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare. Und momentan gibt es hunderte Millionen Menschen, die auf die eine oder andere Weise an Bitcoin interessiert sind und natürlich auch investiert sind. Und das wird laut Michael Saylor zu Milliarden anwachsen und danach dann weiter wachsen. Unter anderem durch Investitionsunternehmen, da sind Organisationen laut Michael Saylor, die in den ersten 15 Jahren der Existenz von Bitcoin kaum beteiligt waren. Investitionsunternehmen können Investmentfonds, Treuhandfonds, börsengehandelte Fonds, also ETFs, Hedgefonds und so weiter sein. Sie verfügen laut Michael Saylor nicht nur über Billionen, sondern wahrscheinlich über hunderte Billionen an Vermögenswerten und sie entscheiden, wie diese Vermögenswerte im Grunde genommen dann verwendet werden. Und diese Institutionen vertreten Familien beispielsweise und auch Einzelpersonen und auch andere. Man kann und sollte sie auch nicht ignorieren, vor allem wenn sie darüber entscheiden, 10 Milliarden Dollar beispielsweise aus Gold zu Bitcoin dann umzuschichten. Und täglich wird aktuell Bitcoin im Wert von hunderten Millionen Dollar gekauft. Und die damit handeln und in Bitcoin investieren, bauen gerade Milliardenpositionen auf. Und Michael Saylor glaubt, dass das erst der Anfang einer massiven Adoption ist, die wir jetzt in der nächsten Zeit sehen werden. Und Now Bitcoin is more than these things. I could, I could go on for a while, but the point of this is not to talk to you about what Bitcoin is. You already know what Bitcoin means to you. The real point of this discussion is to talk about what Bitcoin means to the rest of the world. Bitcoin's going to have many types of participants in the future. You know, one set of participants, one set of people that are going to be plugged into the Bitcoin network are clearly individuals. There are 8 billion individuals on the planet. What are individuals going to contribute to the Bitcoin network? Right? The individuals bring creativity, they bring clarity, they bring conviction, they bring capability, they bring the conscience of the, to the world. And, of course, they are going to hodl. They are going to hold Bitcoin for life, right? Now, how many? Lots, right? Right now, there are hundreds of millions of individuals that have an interest in Bitcoin one way, shape, or the other. It's going to be billions It's going to continue to grow. And a lot of times, a lot of our education is really focused on the individual. But I think that, I think that we can't stop with the individual because these individuals form groups, families, corporations, governments. They perform nonprofits. They form clubs, churches. There are a lot of ways that individual, individual creativity and aspiration manifest itself. And of course, one of my favorites is families. There's a billion families, billion, about a billion families, and why do families matter? They're the future of humanity. That's why they matter, right? Families bring the compassion, they bring the community, they bring continuity, they bring joy, they bring hope. And, if, and a family is, is a, just a much more powerful unit than just an individual. Families will hodl. And we start, we're starting to think about families now and how they join the network. But there's a third organization... Third type of group, an investment company. This is a, this is an, a set of organizations have not been involved in Bitcoin much uh, for the first 15 years of its existence. But investment companies can be um, they can be mutual funds, they can be trust funds, they can be exchange traded funds. These ETFs, they can be hedge funds. And they have not trillions, but probably hundred trillion dollars worth of assets floating out there. And they get to decide how those assets will be disposed of and how they'll be situated. And they are actually acting on behalf of families and on behalf of individuals. On one hand, you can't write them off when they can decide to, uh, to reallocate ten billion dollars from gold to Bitcoin on behalf of 18 million retirees that used to work for the Postal Service, right? And when they make that decision, they're making that decision that impacts families and impacts individuals, but they're also making the decision as a fiduciary. And in the last 36 days have been an illustration of how important these kind of companies are because every day in the market, 
they're buying hundreds of millions of dollars of Bitcoin. They're trading it and they're building up billion dollar positions. This has just started. We're 36 days into a massive adoption of just these exchange traded funds, but it's going to just keep going and they're going to ripple all through the world through all sorts of economies and they will have a profound impact and and in my opinion a profound impact for good. 2018 stand so Michael Saylor die Bitcoin Gemeinde Larry Fink skeptisch gegenüber, doch seit geraumer Zeit lobt Larry Fink im Fernsehen sogar Bitcoin als Hoffnungsträger und auch Wertspeicher, der individuelle Souveränität schützt. Und dies verdeutlicht, dass die scheinbaren Gegner von Bitcoin laut Michael Saylor eigentlich potenzielle Befürworter sind. Uh, it used to be If you go back to 2018 in the Bitcoin community, if you said the word, you said Larry Fink, people go, they would say, oh, Larry Fink doesn't like us. And uh, in the year 2024, Larry Fink goes on television and speaks to leaders in the world and says Bitcoin is a store of value. It, it protects the sovereignty of the individual. It allows, it allows you to achieve your hopes. It is hope. Larry Fink has said Bitcoin is hope. Die Frage hierbei ist, ob Larry Fink von BlackRock wirklich ein Befürworter von Bitcoin ist oder ob er vielleicht nicht andere Motive hat. Denn hat Larry Fink jemals was für die einfachen Menschen getan? Wohl eher nicht. Das heißt, ich bleibe in Bezug zu Larry Fink skeptisch. Und auch wenn ich verstehe, was für ein riesiges Potenzial hier gerade vorherrscht und was auf uns zukommt. Und Michael Saylor geht sogar so weit zu sagen, dass in der Zukunft Bitcoin überall integriert sein wird. Gab es da nicht mal das Video eines Zukunftsreisenden, also mit dieser irren Theorie, und der hat gesagt, dass Bitcoin so stark ansteigen wird, dass all das Geld der Welt dort dann reinfließen wird. Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und Michael Saylor hat eine sehr aufschlussreiche Perspektive in Bezug zu Bitcoin. Und vieles ergibt im Grunde genommen Sinn. Er zeichnet das Bild eines Goldrausches, den wir jetzt gerade erleben. Bei dem im Grunde genommen eine kleine Investition von Geld in Bitcoin zu erheblichen Gewinnen führen kann. Und Sailors Botschaft ist klar, Bitcoin ist nicht nur ein Vermögenswert, sondern eine Notwendigkeit für das Überleben, insbesondere in der aktuellen Zeit. Und Sailor glaubt ebenfalls, dass von Bitcoin eine transformative Kraft ausgeht, die sogar die unwahrscheinlichsten Verbündeten vereinen und den Weg für eine wohlhabendere Zukunft ebnen kann. Und genau das ist das Ziel, nämlich Freiheit, frei zu sein und finanzielle Freiheit mit Krypto dir aufzubauen. Und wenn du dich dafür interessierst, wenn du wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und auch an Krypto-Vorverkäufen teilnehmen willst, die teilweise 10, 20, 50, 100x machen, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Ich wünsche dir einen schönen Tag.